Hello everyone. Welcome to Digital Learning Department of Collegiate Education. This is Shweta. Subject Computer Science, Paper Third Semester, Chapter Subtopic Introduction to Operating System. In that mainframe system, desktop systems, multiprocessor systems, and its users. In this class, in the previous class, we learned about the definition of operating system and the different types of operating system like single user system and multi user operating system and its advantages. When it comes to this session, we will learn about a mainframe system, desktop systems, and multiprocessor systems and its uses. So the content will be definitions, mainframe systems, desktop systems, multiprocessor systems and its users. Very basically, once again, let's introduce the definition of operating system. An operating system is the interface between the user and the machine. User and the machine are the interface between the user and the machine. Operating system and the examples of operating system will be MS DOS, Microsoft Windows, Unix, Linux, and Android. Okay, let's start with the mainframe systems. So, mainframe system is one of the uh, system which is used for performing a uh, multiple tasks or many tasks simultaneously of many users. So, computer that can support thousands of applications and I/O devices to simultaneously serve thousands of users. So, इली नाम अब्ज़ोम आड़ बेको, main computer, mainframe system सीन माड़ पेंद रहे हैं, इसरली नियू, तुम्मा, one day applications अंदला, at the same time you can use thousands of applications, इस्टों द applications ना use माड़ता रहे बोदू, इस्टों द I/O devices ना use माड़ता रहे बोदू, and simultaneously you may serve thousands of users. So, Eston Jana users ke kuda simultaneously or beka giro and the services na provide marta air bodo. So, mainframe computers mainly ili na gata one day one the single user or one day one the single task ko e tara kelsa marta kira dilla. So, mainframe computers mainly in marta it is designed to serve a many people at the same time it can handle many applications and IO devices. One day samiya dalli. इष्टों तो एप्लिकेशंस ना इष्टों तो आईवे डिवाइसेस ना हैंडल मार्ड दो जो तेज़ है मल्टीपल यूज़र्स के और एक बेकार के रोंटा सर्विसेस ना प्रोवाइड मार्ड रोंटा कैल्सा ना मेनफ्रेम सिस्टम से मार्ड आता है सो जेड सिस्टम्स एंड आईबीएम्स फोर मोस्ट मेनफ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर द एग्जांपल्स फॉर applications of mainframe computers many of today's business websites store their production databases on mainframe host so so you may see that may my websites can have multiple users and in the same time it can have a multiple operations at the same time so our time only multiple users nirbudu our operations nirbudu handle madadakke mainframe computers na use maartiv it is being used in banks finance healthcare insurance utilities government public and pri private enterprises so in any platform where we have to handle multiple users multiple tasks multiple io devices at the same time in such situations here we can make use of mainframe applications so yelli banking sector irbodu finance irbodu healthcare irbodu multiple users adan access maartta idare और दो ट्रांजैक्शंस ही दे जाए वन दो शॉर्टर पीरियड अल्ले अल्ली ट्रांजैक्शंस चास्ती ही दे आई वो डिवाइसेस और दो ऑपरेशंस चास्ती ही दे नॉक टाइम अल्ली ना वेन यूज़ मार बोधो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ना यूज़ मार बोधो इम्पोर्टेंट फीचर्स ये नो माय मेन फ्रेम कंप्यूटर्स अंदे इट एनक्रिप्ट या उधर सेंसिटिव डेटा गड़ी दूर अदना एनक्रिप्ट मारता है इट प्रोटेक्ट एनक्रिप्शन कीज इट प्रोवाइड वेल नोन सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस सो व्हाट एवर द सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजैक्शंस दोट सिक्योरिटीज कैन बी प्रोवाइडेड फ्रॉम मेनफ्रेम कंप्यूटर्स नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द Desktop operating system is the environment through which the user controls the personal computer. So whatever the computers we are using at our home, our educational institutes like desktop computers, laptops, okay, all such notebooks, all such things can be considered as a desktop systems. 
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಒಬ್ಬಾನ್ ಟೂ ಸೊ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು ನೋಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆರ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆರ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸೊ ಯು ಮೇ ಯೂಸ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು some of the features of a client operating systems are so here actually the personal computers are considered as client computers it is not servers we should keep it in mind that desktops are called as a client computers so the main features of the client computers or client operating systems are basic operating features such as data sharing internet browsing detecting hardware so what the basic operation the desktops or the client computers can perform is it can share the data it may get connected to the internet it can browse the data it can detect the new hardware connected to the computers so namma desktop computers irbodu athwa personal computer notepad notebook athwa client computers alli nav yen basic operations maadbodu andre data share maadbodu internet atta connect maadkolbodu matte hosa hardware sna nav adike connect madidre adu detect maadkolutte but then it will have a minimal memory requirements so it will not have a large requirement of memory because now nam personal use use martivi hagagi adrudu memory requirement usually kadmene irutte so servers gade it needs a large memory to store the huge quantity of data but when it comes to the uh, desktop computer it requires minimal memory requirement and budget is very friendly okay so it will not cost much like super computers so the budget will be very low so that a common man can afford the client computers so better utilization of resources it will utilize the memory or cpu or the input output devices in a efficient way less operational complexity so operation is also very easy so client computers na to kondre at basic operations na madutte memory requirement kadme irutte common man ge afford madu ishtu budget alli irutte resources na proper agi utilize martirutte matte operational complexity kuda kadme irutte next move on to the multi processor systems so what is the name itself indicates multi processor system so parallelly you can see in this picture the multiple processors are parallelly working in order to fulfill the requirements multiple multi processor systems have multiple processors so in the client computers we can see that each individual computer will have individual processors but when it comes to multi processor here uh, the multiple processors will unite unite and work together as a single system so multi processor systems have multiple processors working in parallel that share the computer clock memory bus and peripheral devices etc so illi enagutte multiple processors irutte ee multiple processors so em madutte andre parallelly work maartta irutte common clock irbodu memory bus peripheral devices na share maadkondu ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಅಪ್ ಟು ಎನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಸಿ ಪಿ ಯೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ the main advantages of multi processor system it is more reliable because if one processor fails to provide the service other processors will take load of it so it will enhance the throughput obviously output will be more the services will be more and more economic systems so advantage tokonde multi processor system mele now relay agabodu yakandre one server enadru nimge ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಲೋಡ್ನ ಬೇರೆ ಸರ್ವರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ವರ್ಕ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡತ್ತೆ
ಯಾವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಥ್ರೋಪುಟ್ ಕೂಡ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಮೆಮೊರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದರದ್ದು ಮೆಮೊರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ಥಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸೊ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವೆನೆವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವೆನೆವರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ದ ಮೋರ್ ನೀಡಿ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ now let's have a look of multiple choice questions so first one a uh, main frame is how business used to host the commercial databases transaction servers and application that require a greater degree of security and availability than a commonly found on smaller scale machines so true or false question kelta idare so they are they are specifying like ಸೊ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋನ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಎಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ದ ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ a throughput yavaga multiple processors alli we will make use of more than one processors obviously the output or throughput will be high so it can be used for increased throughput okay so advantage agutha expensive hardware bandu it is an disadvantage so we can the answer will be first first option increased throughput third one another type of multiple cpu system is okay already we saw one multi processor system apart from that mini computers is not the answer super computers are the computers which will make use of multiple cpus fourth one main component of desktop computers so desktop computers are the computers which is used for our personal use in it may be at home or in college adal now nodiro unit prakara which is the main component speaker printer system unit and monitor so speaker printer monitor alla the main unit will be the ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಐದು ಮೇನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಮರ್ಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾನಿಟರ್ ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ also called as so last class now discuss multi single user multi user operating system and the so desktop computers are multi user operating systems so next one a common boundary between two computer system is known as <coughs> introduction surface interface in none of the above i'm sorry this question is not related to this topic so next we will move on to eighth one computers that are used in large organizations such as insurance companies and banks or so we saw in the example of mainframe computers so in insurance companies and banks where the transactions are more at that time we can make use of mainframe computers in a traditional mainframe environment each user access the mainframe's resources through a device called so mainframe computers are individual users ke use madoke iruvanta devices na now you we call it as terminals Okay. in a traditional mainframe environment each user access the mainframe resources we say, we already told that it allows for the multiple users access so multiple users to mainframe computers na access maadbekadre they call it as terminals okay we already done with this question thank you so much